Hi everybody, today we talk about some news regarding the CAM ER system for the Italian Air Force and Army. It started the ministerial exam for the integration and homologation of the short medium range defense system based on the CAM ER missile made by MEDA. This system will be delivered to the Italian Air Force in the program MAADS or Medium Advanced Air Defense System and also to the Army for the program GRIFO, together with missiles, launchers, training and logistical support. At first only 5 MAADS batteries will be completed and delivered to the second wing of the Air Force of Rivolto, together with all of the needed vehicles for the functional field system. The defense is trying to speed up the procurement program to try and replace as soon as possible the system SPADA based over the Aspide missile still in service with the Air Force. The total cost of the program should be of circa 367.9 million euro that is divided into three different tranches. The first one of 127.9 and the second one of 110 million euro already paid. Ciao a tutti, oggi parleremo delle novità riguardanti il programma CAM-IR per l'aeronautica militare e l'esercito italiano. È cominciato l'esame ministeriale per l'integrazione e l'omologazione del sistema di difesa aerea a corto medio raggio basato sul missile CAM-IR creato da MBDA. Questo sistema sarà consegnato all'aeronautica militare per il programma MAADS o Medium Advanced Air Defense System e anche all'esercito nel programma GRIFO, assieme a missili, lanciatori, addestramento e supporto logistico. Inizialmente solo 5 batterie MAADS saranno completate e consegnate al secondo storm dell'aeronautica militare a rivolto assieme a tutti i veicoli necessari per il loro funzionamento. La difesa sta cercando di accelerare il più possibile il programma di, di procurement per poter rimpiazzare il prima possibile il sistema spada basato sui missili aspide ancora in servizio con l'aeronautica. Il costo totale del programma dovrebbe essere circa 367,9 milioni di euro, che saranno divisi in tre tranche separate. La prima di 127,9 e la seconda di 110 milioni di euro sono già state finanziate.